，没事吧？父亲回来了。嗯。父亲，父亲，父亲，父亲，您当真将两支精兵都交出去了？是。都哭丧着脸干什么？再精锐的兵，都是带出来的。以前能，以后照样能。哎。这是伽罗害了杨家。你这是做什么？来来来，快起来！一家人不说两家话，啊！父亲，您说一家人是什么意思啊？聘礼都下了，人家伽罗早就是我们杨家半个媳妇了，择日将婚礼一办，他就是你们的大嫂了。他差点害死了大哥，还害您丢了兵权。难道您还要让大哥娶她吗？你不要胡说！我哪有胡说呀？你和二哥都是伤痕累累的，你再看看他。住口！进来。在。以后，你便随着伽罗，好生伺候。是，郎主。伽罗，你不要想太多，以后，我们。便是你的亲人。你受了伤，先回去歇息吧。啊你们两个的想法，也与阿爽一样吗？伽罗在刑场冒死救大哥，确实让人感动。可这一切，都是他造成的。若他继续留在这里，不知宇文护以后还会如何对付杨家。如今父亲连兵权都给了宇文护，我们日后还拿什么与之抗衡？三弟，三哥说的对，父亲倾注了多少心血，就这么白白送给了宇文护。大哥，你能甘心吗？够了，到此为止吧。这件事，以后谁也不准再提。这一切都是我的错。作为大哥，我没有保护好杨家，不仅连累了父亲，还害弟弟们受苦。大哥，我们不是这个意思。我已经想过了，若是你们同意的话，就按之前所说的，我带着伽罗一起离开长安，如此便不会给大家带来麻烦。大哥，你这又是何苦呢？你为独孤伽罗付出了那么多，你已经仁至义尽了。三弟，你不懂，我对伽罗好，不只是因为道义，更重要的，是我爱他。从他走上刑场救我的那一刻起，我便告诉自己，这个女人，我要定了。嗯、父亲，此生此世。我非伽罗不娶，还望父亲成全。大郎，你先起来。我也不会不惜一切的去救他。魏国公教的好女儿，伽罗确实是个有情有义的好姑娘。你若能娶到她，是你的福气。父亲也希望我们杨家有这样一位好长媳。虽然我们杨家眼下身处逆境，但这都是暂时的。只要我们上下齐心，何愁没有翻身之日
你说什么？假如当真还活着，是真的，众人亲眼所见。他亲上刑场救杨公子，虽被大种仔带走，但不知怎的，大种仔突然又昭告天下，说是误会一场。真正的刺客另有其人，并将伽罗姑娘与杨家众人都放出来了。太好了，我要立刻去见伽罗。王后，您别冲动。大种仔逼天王将您禁闭佛堂三月，您此时若是贸然出去，恐怕又要落人口实了。伽罗姑娘现在杨家，大概很快便会成亲吧，应该不会有事的。你说的是，是我心急了。既然伽罗平安无事，早晚会见到的。多谢菩萨保佑伽罗，多谢杨家庇护伽罗。多谢菩萨。